തിയേറ്ററുകളിൽ നല്ല റിവ്യൂ നേടി മുന്നേറുന്ന രമേശിന് ഒരു പേരല്ല എന്ന സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ സുജിത് വിഘ്നേശ്വരാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം സർ സിനിമ സിനിമയുടെ പേര് തന്നെ രമേശിന് ഒരു പേരല്ല ആ പേരിൽ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ടത് ഇത് പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു പേര് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ എപ്പോഴും ടൈറ്റിൽ ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പേര് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ചോദ്യം പിന്നെ പലരും ചോദിച്ചാണ് അത് എന്താണ് ഇപ്പം രമേശിന് ഒരു പേരല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കഥയുമായിട്ട് സിനിമയുടെ കഥയുമായിട്ട് വളരെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പിന്നെ ഒരു പേര് ആലോചിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വന്ന ഒരു ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേരാണ് രമേശിന് ഒരു പേരിലാണെന്നുള്ളത് രമേശൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ അപ്പം രമേശൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാച്ച് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് രമേശൻ ഒരു പേരില്ല അപ്പം ഒരു പേരല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പം രമേശൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരുമാകാം എപ്പോഴുമാകാം എന്ത് പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ആർക്കും എപ്പോഴും സംഭവിക്കാം ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും വേണമെങ്കിൽ നടന്നതായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഈ സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ വളരെ ഈസിയായിട്ട് ഏതൊരാൾക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വളരെ കാച്ചിയായിട്ടുള്ള ഒരു പേരുണ്ടായാൽ നന്നായി ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ രമേശൻ ഒരു പേരില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം വർക്കിംഗ് ടൈറ്റിൽ വേറെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ടൈറ്റിലായിരുന്നു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ പല ഡിസ്കഷനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് തിരക്കഥാർത്ഥ സുരേഷ് പൊതുവാൾ നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വന്ന് വരുന്നതിനിടയിൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ബെറ്റർ ഒരു പേരുണ്ടായാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പേരാണ് രമേശൻ ഒരു ഒരു പേര് അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കില്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് അത് അതിനകത്തൊരു രസം തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അന്ന് ഫൈനലി ഇരുന്ന പേരാണ് രമേശൻ ഒരു പേരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എത്ര നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ആ സിനിമ എടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ടായിരത്തി നാല് സമയത്തൊക്കെയാണ് സിനിമ എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആഗ്രഹം തുടങ്ങിയത് ബേസിക്കലി ഞാൻ ഒരു ആക്ടർ ആവണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ പോവുകയും സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ ആക്ടിംഗ് കോഴ്സ് കഴിയുകയും അവിടുന്ന് പിന്നെ ടെലിവിഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആങ്കറിങ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പരിപാടികൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ ആഡ്സിൽ അഭിനയിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമയുടെ പിന്നിലേക്ക് ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ക്യാമറയുടെ ബാക്കിൽ കുറച്ച് രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് രസമാണ് എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ മാത്യു പോളുടെ ആൻഡ്സിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് ഷൂട്ടിലത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ബാക്കിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് ഞാൻ അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ വളരെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പതുക്കെ ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു താല്പര്യം തോന്നുകയും അങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി ക്രിയേറ്റർ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുക ക്രിയേറ്റർ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വിഷ്വൽ മീഡിയയിൽ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് വരികയും നമ്മൾ ടെലിവിഷനിൽ പിന്നെ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസർ സീനിയർ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു ആ കാലം മുതൽ സിനിമയോട് എന്താ പറയുക സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ആഗ്രഹം തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒരു നാല് മുതൽ അങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പം അത്രയും അത്രയും നാളത്തെ ഒരു ഒരു കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് സാർ പറഞ്ഞു രമേശൻ ഒരു അടുത്ത മെയിൻ ക്യാരക്ടറാണ് ഈ സിനിമയിൽ അപ്പം ഒരു സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെതായ റിസ്ക് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനെ ഒന്ന് പറ്റി പറയാമോ അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമ ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമാ ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതലൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നത് കാരണം ഞാൻ ചാ അതേ സമയത്തൊക്കെ ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്
അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷം ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ആഗ്രഹവുമായിട്ട് പല സബ്ജക്റ്റുകളുമായിട്ട് ഈ നടന്മാരുടെ ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ആലോചിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈം പോരാ ഒരു രണ്ട് മാസമൊന്നും പോരാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഞാൻ വരിക ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഇവിടെ വരുന്നു പ്രോജക്റ്റ് പിച്ച് ചെയ്യുന്നു സംഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഇത് പ്രോജക്ട് സെറ്റാവാനുള്ള ടൈം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുകയാണെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റിനേക്കാളും ഒരു ചെറിയ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അത് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന റിസ്ക് എടുക്കാം കാരണം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അവിടെ പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്തൊക്കെ വന്ന ഒരു സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം പിന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ ഇച്ചിരി റിസ്ക് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നപ്പോഴേക്കുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലൊരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്തു അതും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഷൂട്ടിന് ഒരാഴ്ച മുന്നേ നമ്മളത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഒരുപാട് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അവിടെ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു തീരുമാനം വന്നു അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് അതിനും ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ ഈ സിനിമ സംഭവിക്കുന്ന വളരെ യാദർച്ഛികമാണ് സബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോഴേക്കും വിചാരിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ക്രൂസ് ഇവിടെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തൊരു ക്രൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്രൂസുമായിട്ട് ഞാൻ നിരന്തരമായിട്ടൊരു ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അത് പിന്നെ ഒരു ആ സബ്ജക്റ്റ് കൊള്ളാം നല്ല ഇതാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അങ്ങ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ റിസ്ക് ഫാക്ടറുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരു ആക്ടറെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആക്ടർ വേണമായിരുന്നു ആക്ടർ നല്ല നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടർ വേണം ചിലപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ആക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് കൂടെ ആവാം മീൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൂടെ ആകാം പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണികണ്ഠൻ പട്ടാമ്പി എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാൾ എന്തൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പിന്നെ ഇയാൾ നല്ലൊരു പ്ലേസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യം ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ പിന്നെ എൻ്റെ സീനിയറായിട്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇപ്പം ഇപ്പം അത് ചിലപ്പം പുള്ളിയുടെ സെൽഫ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടാത്തതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ അത് പിന്നെ അവസാനം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോരല്ലോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക ഞാനൊരു ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ മൺ ഇപ്പം മണികണ്ഠം പട്ടാമ്പിയോട് ചോദിക്കുമ്പോഴും പുള്ളി പറഞ്ഞു അടാ അത് വേണോ ഞാൻ എന്നെ വെച്ചിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം പുള്ളി എന്നോട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആ പ്രോജക്റ്റാണ് എൻ്റെ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിലേക്ക് പിന്നെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനീഷ്യൽ പുള്ള് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റിസ്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് അത് പിന്നെ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്റ്റാറുകളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം ഇനീഷ്യൽ പുള്ള് എന്ന് പറയുന്ന കാരണം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ആൾക്കാർ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഘടകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഇപ്പം മാറി വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതായത് നല്ല കോണ്ടൻ്റ് ഉള്ള സിനിമകൾ ആൾക്കാർ പിന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു
തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നല്ലത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ മോശം ചെയ്യുക വേണ്ടി ആരും ശ്രമിക്കാറില്ല പലരും എല്ലാവരും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ പക്ഷേ നമുക്കുള്ള നോളജിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര കണ്ടിട്ട് അതിനകത്തിലുള്ള നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പം ഇത് പലരുടെയും പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചിന്തയ്ക്കനുസരിച്ച് മാറി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ആൾക്കാർ പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തന്നെയാണ് ചില സമയത്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വേൾഡ് പ്രീമിയർ നമ്മൾ കാനഡയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇമോഷണലായിട്ട് സംഭവം വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ കാരണം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമയെ കാ കാളും പിന്നെ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സന്തോഷം ചിലപ്പം കച്ചിൽ വരുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും അതൊക്കെ രസമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ അത് ആ ഒരു സന്തോഷം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിനേക്കാൾ പിന്നെ ആസ് എ ഡിറക്ടർ എന്നുള്ള ആസ് എ ക്രിയേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിലായിരിക്കും അതിനകത്ത് കൂടുതൽ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുക പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ട് സിനിമ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് ആ പണം തിരിച്ച് കിട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസർ ഹാപ്പി ആകുന്നത് അപ്പം അത് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കട്ടെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നിൽ എൻ്റെ എന്നിലുള്ള പ്രൊഡ്യൂസറെയും ഹാപ്പി ആക്കാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകർ സഹായിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയും അതാണ് സോ ഒരുപാട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിംസ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ നമ്മൾ എന്താ പറയണോ നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് തന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാരണമാണ് കാരണം കൊമേഴ്ഷ്യൽ നല്ലതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൊമേഴ്ഷ്യൽ എന്നുള്ള പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഇതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതാണ് കാരണം നമ്മൾ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ആർട്ട് ഹൗസ് മൂവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് വച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് മാറി നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പിന്നെ തൊണ്ടി മുതലും ദൃസാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എടുക്കുക അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആണോ ആർട്ട് ആണോ എന്ത് എന്ത് തോന്നുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അല്ലേ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആണോ ആർട്ട് ആണോ അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ അപ്പം അത് ഘടകം നമ്മൾ ആ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവാനുള്ള ഘടകം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ത് തോന്നി അപ്പം കാരണം ഞാൻ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് എന്താ പറയുക എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വാക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് സ്ഥിരം കാണുന്ന നമ്മൾ കാണുന്ന കൊമേഴ്ഷ്യൽ പിന്നെ ഫോർമൽ അല്ല തൊണ്ടി മുതലും ദസാക്ഷികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സിനിമ ആർട്ടായിട്ട് അതിനകത്ത് അതിനകത്തൊരു നല്ല ആർട്ടുണ്ട് അതിൻ അതിനകത്ത് നല്ല കൊമേഴ്ഷ്യൽ എലമെൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല സിനിമകളെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ സാർ ഇപ്പം നമ്മൾ കാസ്റ്റിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു എക്സ്പീരിയൻസ് അതിൻ്റെ ഈ സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് സംസാരിച്ചു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ഗാനങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല അപ്പം അത് ആ ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയത് ശ്രീനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ആളും പിന്നെ ശ്രീനാഥ് ഇസ് എ അപ്കമ്മിങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്ററാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഫെജോ എന്ന് പറയുന്ന ഫെജോ റാപ്പറാണ് ഫെജോയുടെ ഒരുപാട് പിന്നെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഹിറ്റാണ് ഫെജോയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ടൈറ്റിൽ സോങ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് പാടിയിരിക്കുന്ന ഫ്രാങ്കോയാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് രണ്ട് സോങ്ങിൽ ഒരെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ജിമിനി ഉണ്ണികൃഷ്ണാണ് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഒരെണ്ണം രണ്ട് പേരും കൂടെ ചേർന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാട്ടുകൾ മൂന്ന് പാട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നിതിൻ രാജാണ് ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുള്ളത് നിതിൻ രാജ് പിന്നെ ആർ ജെ ആണ് ഈസ് എ ഗുഡ് സിംഗർ അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക ഈ
സിനിമ കാണാത്തവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഇതൊരു ഇത് അതിനകത്ത് മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാലോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉള്ള ആളുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ മമ്മൂട്ടിയും എൻ്റെ പിന്നെ മോഹൻലാലും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് മണികണ്ഠൻ പട്ടാമ്പിയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ സിനിമ വന്ന് കാണുക സിനിമ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തില്ല സിനിമ വന്ന് കാണുക വന്ന് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ വളരെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ മണികണ്ഠ പട്ടാമ്പി എന്ന് പറയുന്ന നടൻ അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തന്നെ ദിവ്യദർശൻ പിന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ദിവ്യദർശൻ ദിവ്യദർശൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെറ്റപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ശർമ്മ ശർമ്മ പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് എന്താ പറയുക ഇതിനകത്തുള്ള പോലീസ് ഓഫീസർ പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് തിയേറ്റർ ആക്ടേഴ്സ് അപ്പം ദേവേന്ദ്രനാഥ് ഉണ്ട് പിന്നെ അരുൺ നായർ ഇവരൊക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ട് ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക പാക്ട് പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള സിനിമയാണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള സിനിമയാണ് വന്ന് കാണുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്താ പറയുക മടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ഇതിനകത്ത് ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വരിക വന്നതിന് ശേഷം കാണുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക സാർ ഒരുപാട് തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇത്രയേറെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദി സിനിമ ഒരു വൻ വിജയമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും നേരം സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയത് പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടെന്നും ആ സിനിമ കാണണമെന്നും പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കിയതിൽ വളരെ സന